这样吧，我跟你详细说一下这里的地形，还有些岗哨。你是从哪儿知道这些的？嗨，你以为我就真老实待着？我早开了锁，出去溜达好几圈了。你既然能溜出去，那为什么不去救人啊？嗯，你忘了，我这不是中毒了吗？怎怎么带别人全身而退啊？哎，你看，这地牢分为上下两层，手会中毒。最后，到这里。就可以出去了，明白了吗？哎，石子静，石子静，水草精，你怎么进来的？厉害吧？线路图密密麻麻的，根本就看不清楚。雨霞，你到底看不看得懂地图啊？哎，我看时辰差不多了，你抓紧点。这黑楼上下两层关了不少人啊！他们每隔一个时辰敲棒子的时候，都会换班。好了。哎，对了，你上去以后啊，如果见到一个红衣如血的人，千万不要迟疑，立刻走。这些老江湖们。什么坑蒙拐骗都经历过，他们自然会有脱身的办法。你千万不要多管闲事。回到家以后，立刻找你们长辈去霍家要人。你放心，这个节骨眼上，霍连涛不会想得罪李大当家，他肯定会把你陈飞师兄安然无恙的放回去。那然后呢？你们怎么办？我昨儿夜观天象，不日必有是非发生。你全当不知道这件事，找到人以后，尽快离开。哎，哎，你瞪我干什么？我可是一个有原则的人，绝不会指使小美人去做危险的事情。我待在这儿挺好的，我们兄弟三个有说有笑，再住上两个月也不寂寞。哪儿来的兄弟三个？肖阳、青天，还有我。是石头、沙子，还有你吧？我看你是病入膏肓，想必你救不回来了。哎，对了，等将来我从这里出去以后，你要是还没有回家的话，我去找你吧。还有件挺重要的东西要给你呢。上次我擅闯你们家，虽然是受人所托
，但到底还你爹娘分隔两地，还连累你断了一把刀。难怪你还记得。这件事情，我一直都挺在意的，便想着替你打一把。只可惜还没有找到好的材料，所以就先送你一把木头的，以后再送你一把真正的好刀。你你真的不走了吗？人多了容易打草惊蛇。你进来的时候啊，想必是惊动了这里的守卫，上面已经有人开始抓捕你了。哎，放心吧，我命大。你啊，还是先救你自己出去吧，省得连个报信的人都没有。欠债还钱，你可得好好活着。知道。哎，你看我找到了什么？不是让你走吗？你怎么又回来了？这些我都不认识，我看看看。这是避暑单，穿长伞，进床药粉，这是什么？鹤顶红，哎呀，好像都不是啊，这是什么？春菊，不是，你都去哪儿拿的？怎么什么都拿？穿什么？吃，春，那个抹春饼的酱，别吓唬。那木小桥还能随身带着？谁告诉你这个名字的？不好了，不好了，有人打进来了！怎么还有别人来闹事？这地煞既然来了，看来今天在场中人都要危险了，说不定啊，还要杀我们灭口。趁他们还没有发现，你赶紧走啊！这边。你跟过来干什么呀？你要再跟的话，嗯，药你拿去，你去给那帮雷水解毒，我可走了啊。行啊，给我吧。喂，我的小姑奶奶，你搞得清楚状况吗？这地煞跟朱教主都来了，你不要命了？反正我也要救李胜和陈飞师兄他们，我就把他们这么丢在这儿，我跑了，我娘肯定会杀了我的，我回去怎么跟我娘交代？我说。你娘是你亲娘吗？是你的小命重要还是交代重要？交代重要。不错，确实是交代重要。不过烂命一条，也未见得比别人值钱。走，我们去把那些倒霉蛋都放出来，是死是活，听天由命，好歹问心无愧。难得你倒是痛快了点。像我这种身长七尺、五尺半以下都是腿的世间奇男子，也能遇上半个知己，真是幸哉啊，幸哉！为什么我是半个？因为你怕是还没有五尺高。
哦呦！是一段词，说的是一个美人，红颜未老恩先断，灯下和竹泪枯薄杏仁，胭脂晕染，画残妆。什么乱七八糟？是朱雀竹，木小乔。不知是地煞沈大庄主大驾光临，事先也不通报奴家一声，实在是有失远迎。快！这，这是那个前辈。你又认识啊？哦，之前找解药的时候，他给我提点了一些。哇，真是失敬啊，失敬！周女侠。竟然被地上的沈天树提点过，这从北到南，江湖武林上，你怕是第一人了。他也是地煞的，不止，他还是地煞里武功最高的那位，岂不算是一绝？不过听说变到九层就已经止步很久了。大家赶紧走吧，走吧。你说咱俩到底谁倒霉啊？每次见面都能闹得险象环生，疲于奔命。最后不是也都化险为夷了吗？哎，希望这次也能成你吉言。小子，原来是你呀、啊！看来。你运气不错，居然能从我的黑牢里脱身。六少前辈，在家的运气可真不算好。这女娃长得还算好看，可惜了，今日从黑牢里逃出者。我都不会放过，前辈。黑牢根本就是一个误会，我们根本无意与前辈为敌。若前辈执意要出手的话，两败俱伤，只会让地煞有机可乘。哼，就凭你们两个，小子，你也太瞧得起你自己了。穆小强。你的那个哭装根本唱的不对。你刚刚说什么？你也懂哭装？之前在牢里听你唱过一句：“故园有风霜。”实为故园又风霜。原本的坎坷意境，硬是被那些蹩脚凌人改得如此庸俗。故园有风霜，故园又风霜，怪不得我总觉得这个“有”字唱的甚是无趣。